ഹായ് ഗൈസ് അഴിച്ചോടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചോടി പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു എച്ച് പി കോയിലും ടി വി സിക്സ് ആണ് ഇതിന് ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അപ്പം ഇത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു ലിനക്സ് മെഷീൻ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഇത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സി പി യുവിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അഴുക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എയർ ഫ്ലോ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കണോണ്ടാണ് ഈ സാധനം ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഊരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പുതിയത് പിടിപ്പിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം പലതും പല സ്ക്രൂ നമ്മളിതിൻ്റെ ബോഡി ഊരാൻ നേരത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഊരേണ്ടത് ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി അത് ഊരി മാറ്റാം നോക്കേണ്ടത് ബോഡി പാനലിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് ഊരേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കണ്ടറിയാം മതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ ചെറിയൊരു ആരോ ആണ് കണ്ട് കാണും കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ആരോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഊരി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബിറ്റ് വരുന്നത് ജെ വൺ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കണം ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഊരാൻ പോകുന്നത് ഇത് വരുന്ന സി ഡി റോം ഊരാന്നുള്ളതാണ് അത് ഊരാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അത് ഊരണം ഓക്കെ ഈ സിനി ഊരേണ്ടത് നമ്മുടെ കീബോർഡാണ് കീബോർഡ് ഊരാനായിട്ട് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് അറ്റം അങ്ങനെ പതുക്കെ പൊക്കി എടുത്താൽ മതി അവിടെ ലോ മൂന്ന് ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഊരണം ഇതിപ്പം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് കീബോർഡ് എന്താ എൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഇപ്പോഴേ നാശമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ അകം ഫുൾ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്
ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് കീബോർഡ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കീബോർഡ് വരാനായിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കണക്ടർ ജസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ മതി പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് വരാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതും കൂടെ വരണം സ്ക്രൂ എണ്ണി സ്ക്രൂവിൻ്റെ എണ്ണവും പൊസിഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഊരുന്നത് അതേ പൊസിഷനിൽ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങളും അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യണം പല സ്ക്രൂവിനും പല നീട്ടമാണ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബോർഡൊക്കെ തുടങ്ങി പോകും ഇനി ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് തിക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ട് അത് വരണം ടച്ച് പാഡിൻ്റെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയൊക്കെ എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി യുൻ്റെ ഫാൻ ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഫുള്ള് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനമാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇത് ആൻറ്റനയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് വെച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്ക്രൂസൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പലതും പല സൈസാണ് ആൻഡ് വൈഫൈഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ സീ കാണുന്നതാണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പം നമുക്കിത് ഊരാനായിട്ട് ഇത് ഇതിന്മേലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി ഊരണം സീ കേബിള് നമ്മൾ ഊരിയാലേ മദർ ബോർഡ് ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് ആദ്യം ഊരാം പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കേബിളുണ്ട് നോക്കി അറിയാം സൈഡിൽ ചരിച്ച് നോക്കി അറിയാം അതൊക്കെ ഊരണം നൈസായിട്ട് വലിച്ച് ഞാൻ ഊരുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്രൂസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞോടാ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കട്ടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗൈസ് നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് ഊരിയെടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ 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 ഒക്കെ കുറച്ച് കണക്ടർ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഊരണം ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ നമ്മളത് അത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഈ കണക്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി അടിയിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചൊന്നും ഊരിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഈ ഫാനൊക്കെ ഇരിക്കണത് ചുമ്മാ ഒരുമാതിരി ഇതാണ്ട പുക മാതിരി പിടിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കണത് പൊടി പറക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഫുള്ള് പൊടിയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് സി പി യുൻ്റെ പൊക്കത്തൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ കൈസ് ഞാൻ ഫാനൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇനി വേണ്ടത് ഈ നാല് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് കണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ നാല് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് പ്രോസറും ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഊരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് ആദ്യ കണക്ടറും കൂടെ വരണം ഈ കണക്ടർ ഫാനിൻ്റെ കണക്ടറാണ് ഇത് വലിച്ചു വരണം ചെറിയൊരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കൈ അവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിക്കി ഇത് വലിച്ചു ഊരിയെടുത്ത് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെർമൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് തെർമൽ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വെച്ച കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കിത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഈ പുതിയ തെർമൽ കോമ്പൗണ്ട് തേച്ചിട്ട് 
ഫാനും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് വിടുകയാണ് ഇതാണ് തെർമൽ കോമ്പൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചാണ്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ തെർമൽ കോമ്പൗണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം അല്ല ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് പഴയ നമ്മുടെ ഹിത്ത് കണ്ടോ ഹിറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഹിറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല അതിപ്പോഴും ഒരു പേസ്റ്റ് മാതിരി ഇരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇതിപ്പോൾ റബ്ബർ മാതിരി ആയി നല്ല രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് വിടുക മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഹീറ്റ് ആവണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് ഹീറ്റ് ശരിക്കും ഹീറ്റ്സിങ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മേത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ്സിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഈ ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണങ്ങി പിടിച്ച് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അത് ചൂടാവും പിന്നെ അത് മര്യാദയ്ക്ക് കൂളിങ് ഇല്ലാണ്ട് സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവും ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് എടുക്കുകയാണ് മദർ ബോർഡിലും ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് പ്രോസർ ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അപ്പം അതും ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് തുടച്ച് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് അടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മറ്റേ സി പി യുവിൻ്റെ ഇതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ്സിങ്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ്സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വരുന്നത് ഒരു സെറിഞ്ചിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സി പി യുവിലും വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അധികമാവരുത് പിന്നെ വേറെ ദിവസം അധികമായാലും നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒന്ന് ഇതായി പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് തന്നെ മറ്റേ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതലാവരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിൽ എടുക്കുകയാണ് സെയിം തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് നമ്മൾ ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എക്സസ് വരുന്നത് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സി പി യു ഹീറ്റ് സിങ്ങും ഒക്കെ കൂടെ രണ്ടാമത് പിടിപ്പിക്കുക സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് നല്ല രീതിക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈഗണലായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണേ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച മാതിരി എൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഊരിയ ഫാനിൻ്റെ കണക്ടർ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പിടിപ്പിക്കാം ഫാനിൻ്റെ കണക്ടർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടാമത് റീഅസംബ്ലിങ് ആണ് അപ്പം ഇതും ഇത് ഞാനൊന്ന് തുടക്കിയാണ് തുടച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് മെറ്റലാണ് മെറ്റലിൽ ഈ പഴയ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വീണിട്ട് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാലും വൃത്തിയാക്കാവുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം വൃത്തിയാക്കാം കാരണം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആയുസ് കൂടുന്ന സാധനമല്ലേ ഇതും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മദർ ബോർഡും അതനുസരിച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചതെല്ലാം അതേ മാതിരി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് അതേ പടി മാറ്റി വെക്കാം അതായത് ഇതിങ്ങനെ വരണം അപ്പം 
കണ്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കണക്ടറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ച് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആയോ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂ ആദ്യമേ തന്നെ ഊരിയ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഊരിയ രണ്ട് സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഫാനിൻ്റെ അത് ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചിടാം നമ്മൾ ഊരിയതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഊരിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇടുക ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടത് ഊരിയത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇടുക അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓണായി ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി വിൻഡോസിന് വിൻഡോസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയതാണ് അപ്പം അതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിസ്പ്ലേയും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീബോർഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെ ചൂടും ആവുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല രീതിയിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ദൗത്യം ഇത് നമ്മുടെ അടിച്ചുപണി പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലിനക്സ് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു ആയിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുക അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക